6 and today I am going to start chapter 1 again that is the planet earth and the solar system in geography once again I am going to recapitulate this chapter chapter number 1 the planet earth and the solar system so here in this chapter we all have to study about the planet earth that is the third planet of the solar system and about the solar system so now come to the point we can see countless glittering stars glittering tiny object in the sky at night hum log dekhte hain chote chote tiny object sky mein chamakte hue so most of these appear twinkling so they are called stars jisme jo aapko chamakte hue dikh raha hai that are called stars and the other glittering objects which do not seem to be twinkling or bhi bahut sare glittering stars jo aapko dikhte hain raat mein jo twinkle nahi karte hain chamakte nahi hain that may be the planet that may be planets so jo twinkle karte hain that is the star and that do not seems to be twinkle that is a part of planet so during the day din mein we see the sun which is also a star. Din mein hum log kya dekhte hain? Sun ko dekhte hain, shuri ko dekhte hain. That is also a star. Sun is also a star. So all the object in the sky which appear similar to us. Jitne bhi object sky mein hain which appear similar to us. They are called heavenly bodies. All the object. Even the sun, the stars, the moons, the planets and the other objects. All the heavenly and celestial bodies they all celestial bodies which appear in the sky now you would be surprised to know that even our earth on which we live is also a celestial body or heavenly bodies earth is also a planet and here we have studied that all the sun sorry the suns the stars the moons the planets and all the object is called heavenly or celestial bodies now come to the point here is one topic that is what is celestial body so all the object in the sky are called celestial bodies now the stars and the planets which we see in the sky are very small part of the vast space which is limitless so there are billions of celestial bodies spread over the vast space itne bade Vishal Brahman mein space mein aapko billions of celestial bodies hain but they all looks very small because they are very very far away from us hence we cannot see them of all hence we cannot see all of them so the vast limitless space which include all celestial body means as a space vast space jahan pe sare celestial bodies maujood hain that space is called universe so pure universe mein jitne bhi celestial body hain sab exist karte hain means universe sabse bada hai it is a vast limitless space now come to the galaxies so there are billions of celestial bodies spread in the vast universe itne vishal brahmand mein bahut sare means billions of celestial bodies hain they are not uniformly distributed in the space and they are not uniformly distributed ek saman distribute nahi hai the countless stars in the space form huge cluster stars are countless means we can't count the number of stars in the space which forms huge clusters and one cluster may contain billions of stars jisme bahut sare clusters form karte hain aur ek cluster form karne mein Billions of stars usme maujood rehte hain in forming one cluster. So all the stars in a cluster are held together. Cluster mein jitne bhi stars hain they all are held together ek saath rehte hain by mutual gravitational force. Ek saath kyo rehte hain by mutual gravitational force. Gravitational force ki madad se wo sab ek dusre ke saath all they all together held together by the help of gravitational force. So such a use cluster of billions of stars along with the giant collection of gas dust these are called galaxy and is called a galaxy means a billions of stars means cluster of stars 
इसके साथ क्या रहते हैं जॉइंट कलेक्शन ऑफ गैसेस एंड डस्ट ये सब मिलके क्या बनते हैं डेट फॉर्म्स अ गैलेक्सी सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गैलेक्सी इन पेज नंबर वन दिस इज अ गैलेक्सी ना कम टू द नेक्स्ट पेज आवर अर्थ एलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम आवर अर्थ और भी प्लैनेट्स के साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ओरियन आर्म्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी डेट इज आकाश गंगा द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड मीन्स सोलर सिस्टम कहाँ पे लोकेट है इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी डेट इज नोन एज आकाश गंगा so most likely there are billions of other solar systems in our galaxy हमारे galaxy में millions not billions of solar systems are there and billions of galaxies in the universe और universe में billions of galaxies है means एक universe में billions of galaxies हैं और एक galaxies में means billions of solar systems are there so we can't count so do you know milky way galaxy a faint white band stretching across the sky is a paired spiral galaxy so it contains a bar across its center region and has two major arms kahan se ye contain matlab kahan se rehta hai ye it contains a bar across its central region central region means beech wale bhag mein kendra mein and has two major arms and iske major arms kitne hote hain two major means bade एंड द ओरियन आर्म्स इज लोकेटेड लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म्स और इन दोनों मेजर आर्म्स के बीच कौन सा आर्म्स लोकेट रहता है दोनों के बीच ओरियन आर्म्स रहता है नाउ एज वी नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम हम जानते हैं कि देर आर बिलियंस ऑफ देर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स सो लेट्स no about some of them first one is the stars let's study about the stars stars are self luminous heavenly body stars kya hai self luminous wo khud mein prakashit hota hai us prakar ka luminous body hai they are made up of hot gases gas ka bana rehta hai hot garm gas ka bana rehta hai they generate heat and light and radiate it in the space वो क्या जनरेट करता है स्टार्स इट जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इन इट इन द स्पेस और स्पेस में क्या करता है ये रेडिएट करता है एंड द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस एंड द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस वी कांट द वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स सो वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम एक साथ हम लोग सब सारे स्टार्स को देख भी नहीं सकते हैं इतना ज्यादा स्टार्स है सो इट हैज बीन सेट डेट कहा गया है कि एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन सिक्स थाउजेंड स्टार कहा गया एक बार में ज्यादा से ज्यादा हम लोग छह हजार स्टार ही देख सकते हैं नॉट मोर देन सिक्स थाउजेंड स्टार्स सो दो स्टार्स आर वेरी यूज बॉडीज स्टार्स क्या है बहुत यूज बॉडीज है दे लुक वेरी स्मॉल पर वो बहुत छोटा दिखता है क्यों दिखता है छोटा एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ क्यों क्योंकि वह हमारे अर्थ से बहुत दूर बहुत दूरी पे है सो द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज यूजली मेजर्ड इन अ यूनिट अब डिस्टेंस दो सेलेस्टियल बॉडीज के डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट ईयर डेट इज नोन एज लाइट ईयर द डिस्टेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट लाइन दिस लाइन so the distance between celestial bodies are usually measured in a unit that is known as light year some stars are so far away that the light radiated by them kuch stars itna zyada far hai humse jisse light radiate karta hai that uh, very far away that light radiated by them reaches us in millions of year itna zyada dur hai ki light jo radiate karta hai वो हमारे तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं एंड द नियरेस्ट स्टार्स ऑफ द अर्थ दैट इज द सन दैट इज द सन विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ सॉरी द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन सन के अलावा और भी जो है दैट इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड इट इज अबाउट फोर एंड हाफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस और हमसे कितनी दूरी पे है फोर एंड हाफ लाइट ईयर सारे चार साल लाइट ईयर्स हमसे 
दूर है मीन्स उसका प्रकाश आने में कितना टाइम लग जाता है फोर एंड हाफ लाइट ईयर्स मीन्स इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्स एंड द नियरेस्ट स्टार इज सन नाउ कम टू डू यू नो डू यू नो डिस्टर्बेंस इन दल इन द एटमोसफियर काउज स्टार लाइट डिस्टर्बेंस इन द एटमोसफियर जो होता है दैट काउज स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली कुछ लाइट डायरेक्ट हम तक पहुंचता है एंड सम गेट स्लाइटली बेंट अवे और कुछ मुड़ जाते हैं दिस मेक्स अ स्टार्स टू ट्विंकल जिसके कारण क्या होता है स्टार्स चमकते हैं वाई ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द एटमोसफेयर डेट काउस लाइट स्टार लाइट टू बैंड नाउ लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट थ्री लैक किलोमीटर पर सेकेंड लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है अबाउट थ्री लैख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वट इज द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री लैख किलोमीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अयर और डिस्टेंस कवर्ड बाय रे ऑफ लाइट इन अयर डेट और थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डे ये जो तीन सौ पैंसठ दिन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक लाइट ईयर कहते हैं और यहाँ पे आपने पढ़ा है कितने लाइट ईयर लग जाते हैं प्रोक्सीमा सेंचुरी का लाइट आते आते हम तक साढ़े चार साल मीन्स एक साल में कितने लाइट ईयर हो मतलब तीन सौ पैंसठ दिन में एक लाइट ईयर हो रहे हैं तो यहाँ साढ़े चार साल है मीन्स हाउ मेनी लाइट ईयर्स मीन्स हाउ मेनी डेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ फोर पॉइंट फाइव Now come to the constellation. If you observe the stars in the clear night sky, अगर आप लोग stars को clear night sky में observe करते हो they appear to form different shapes and पैटर्न वो आपको दिखेगा अलग अलग shapes and patterns में and move from west to east and it moves from west to east. So the formation may resemble animals. कभी कभी आपको लगेगा कोई जानवर का आकार बना हुआ है Sometimes humans or sometimes other objects you see in the sky. Stars forming different shapes. So the group of stars which are recognized by their formation. बहुत सारे groups of stars हैं जो हम लोग उसके formation से recognize करते हैं उसको हम क्या कहते हैं Constellation. What is constellation? Group of stars is called constellation. Now come to the next topic that is Ursa Major. It is also called the Great Bear. Ursa Major means major means बड़ा. That's why it is called Great Bear. Is a constellation of several stars. ये क्या है? Several stars का constellation है. It appears in the northern sky. ये आपको कहाँ पे दिखता है? In the northern sky. So in India, the seven stars जिसको हम कहते हैं सप्त ऋषि मंडल is a part of Great Bear. वो एक ग्रेट बियर का क्या है सप्त ऋषि मंडल इज अ पार्ट उसका हिस्सा है एंड देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ इसका स्टार्स स्टार्स का और भी बहुत सारे फॉर्मेशन है लाइक सप्त ऋषि मंडल विच हैव बीन सीन विच हैव सीन गिव्स नेम बाय द एस्ट्रोनॉमर जो देखने के बाद एस्ट्रोनॉमर के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए सो द टू ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्त ऋषि मंडल सप्त ऋषि मंडल के हेड पे दो ब्राइटेस्ट स्टार हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉइंट एंड पॉइंट टूवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार्स जिसको हम क्या कहते हैं पोल स्टार्स और ध्रुव तारा डेट ऑलवेज अपेयर इन द नॉर्दर्न स्काई एंड पोल स्टार लाइज अब द नॉर्थ पोल और पोल स्टार कहाँ पे करता है नॉर्थ पोल के ऊपर एंड इट ऑलवेज इंडिकेट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द प्रीवियस टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स Uh, find their direction with the help of four polar stars now indians and greeks have been studying the shapes and patterns of the stars since ancient times indians or greeks shapes of stars ke bare mein patterns ke bare mein pehle se hi padhte aaye hain and in, in modern times the space scientists and astronomers use powerful and large size telescope to study the celestial star abhi modern time mein स्पेस साइंटिस्ट क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं लार्ज साइज टेलीस्कोप के मदद से सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानते हैं सो इट इज अंस्टलेशन हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन इट इज फॉर्मिंग अ पैटर्न इन द स्काई दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन समटाइम्स वी ऑल्सो ऑब्जर्व कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एट नाइट वेन वी आर स्लीपिंग एट नाइट ऑन द रूफ Now come to the next topic that is solar system. What is solar system? You all knows very well. So once again, I am going to repeat. 
दिस टॉपिक सो द सन एंड इट्स कॉम्पेनियन सेलेस्टियल बॉडी सन और इसके जो कॉम्पेनियन सेलेस्टियल बॉडीज हैं डेट कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम द एट प्लानट दे आर कॉम्पेनियन सेटेलाइट्स नॉट ऑनली प्लानट्स एंड सन कॉल्ड सोलर सिस्टम द सन द एट प्लानट्स एंड दे आर कॉम्पेनियन सेटेलाइट्स ऑल द सेटेलाइट्स एस्ट्रॉइड्स मैथ्योर्स कॉमेट्स they all form together to make solar system so as you have read here there are millions of solar system billions of solar system in a galaxy and there are billions of galaxies in the universe so like that here only they all revolve around the sun on their fixed path aur wo jisko hum orbit kehte hain ek fixed path pe wo kya karte hain they all revolve around the sun sun ke charo aur chakkar lagate hain that's why we call it as a solar system now Here is a story of solar system, the evolution, the evolution of solar system. Now listen it carefully. A question. Here is the the picture you can see with the help of picture nebula forming planet. How it is forming planet? So you can see nebula. जैसे ही break हो रहा है तो छोटे छोटे जो भाग में बट रहे हैं वो सारे planets बन गए और जो बचे हुए रहे वो क्या बने? That forms the sun. So now come to the story. Here a question sometimes arises in our mind. हमारे mind में हमेशा questions आते हैं. How it forms? So how were the sun and its companions born? So some scientists believe that a giant cloud of gases and dust, जिसको हम nebula कहते हैं, appeared moving in the space about 4.6 billions of years ago. कितने साल पहले देखे गए? Appearing moving in the space, space that is appeared 4.6 billions of years ago. So it cooled. फिर वो क्या हो गए? कूल्ड एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन ठंडा होने के बाद वो इट गेन वेरी फास्ट रोटेशन रोटेशन मीन्स द मूवमेंट एंड द एट बॉल्स ऑफ गैसेज ऑफ डिफरेंट साइजेज वेर सेपरेटेड मूवमेंट के कारण क्या हुआ एट बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज वेर सेपरेटेड आठ बॉल्स अलग अलग साइज के क्या हो गए उससे अलग हो गए फ्रॉम द नेबुला एंड द रिमेनिंग सेंट्रल मास जो बचे हुए नेबुला का पार्ट रहे दैट फॉर्म्स अ स्टार दैट इज नोन एज सन एंड द अदर प्लैनेट्स जो अदर एट बॉल्स थे दैट फॉर्म्स अ प्लैनेट एंड वी ऑल नोज अबाउट द नेम्स ऑफ एट प्लैनेट्स सो इट इज बिलीव दैट द सैटेलाइट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास हम लोग मतलब ये बिलीव किया जाता है कि सैटेलाइट कैसे फॉर्म हुआ बाय फॉर्मिंग वेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेज छोटे छोटे बॉल्स ऑफ गैसेज जो है वो सेपरेट हो गए फ्रॉम सेंट्रल मार्स मास दैट इज कॉल्ड नेब्यूला and were attracted by their companion planets now they began to revolve around their planets aur wo fir kya ho gaye they start revolving around their planets now do you know come to the do you know the word planet is derived from the greek word that is planus thai which means wanderer jiska matlab hi hota hai planet ka matlab wanderer means bhramit ghumte rehta hai and the satellite is derived from the latin word that is satellite which means an attendant and the word solar means that is a latin word solaris jiska matlab kya hota hai sun hota hai so now come to the sun today i will teach you only up to sun so now come to the sun the sun is a star a star does not have a solid surface sun ek prakar ka kya hai star hai and it does not have a solid surface iska surface solid nahi hai but it is a ball of gases ball of gas ka bana hua hai that held together by its own gravity jo apne gravity ke karan ye kya hua ek sath bandha hua hai and it generate heat and light ye heat and light generate karta hai and radiate them into a star a space aur space mein is kya karta hai radiate karta hai the sun does not have any rings sun ke paas koi rings nahi hai like other planets it is the center of our solar system this is a center of our solar system so life would not possible on the earth without the sun intense energy sun ke roshni ke bina jeevan yapan nahi ho sakta hai prithvi pe so the sun is a very huge mass much bigger than all its companion sun jo hai it is a very huge mass that is much bigger than all its companions put together so it is about 1.3 billion times bigger than our earth hamare earth se kitna bada hai sun 1.3 million times so you can't imagine now come to the next that is due to the sun's 
यूज साइज सन के विशाल साइज के कारण वाट विल हैपन ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाई इट्स ग्रेविटेशनल पुल जितने भी मेम्बर ऑफ द सोलर सिस्टम है मीन्स प्लानिट है दे ऑल हेल्ड टूगेदर बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड दे रिवॉल्व अराउंड इट और उसके चार ओर चक्कर लगाते हैं इन दे रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स सो दो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट वन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन किलोमीटर्स सो इट इज वेरी फार अवे इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ और अर्थ के क्या है इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स दूसरे स्टार्स की अपेक्षा एंड द रे ऑफ द सन रीच द अर्थ सरफेस इन अबाउट एट मिनट और सूर्य का रोशनी हमारे अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है इट टेक्स एट मिनट्स ओनली सो वी हैव स्टडीड अबाउट द सन एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास मीन्स टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिट्स एट टाइप्स ऑफ प्लानिट्स about each and every planets we will discuss tomorrow then we will discuss a special planet on which we live that is earth why it is called a unique planet tomorrow we will discuss tomorrow we will discuss satellite natural satellite moon our nearest companion and the phases of moon and tomorrow we will complete chapter 1 again and you all have to read this chapter again now i will ask some of the question answers